啊，你不是说找人要开除我吗？这电话也打出去了，你也说，怎么到现在也没见到有人来开除我呀？哈哈哈哈哈哈！哎，看见没有？这可是冰田集团总裁特助打过来的电话，像你这种蝎子，根本接触不到。哎，你被开除了！哎，老公，这怎么了？你是不是身体不舒服啊？啊！谢总，我有眼无珠，是我有眼不识泰山，我求求你了，你原谅我一次啊！你不要开除我好不好？老公，你干什么呀？他就是个臭打工的，什么谢总，起来你！你啊、谢总，是我娘们不懂事，我帮你。教育他、啊，臭小子，过来，你给我跪下，给你两个小少爷道歉。哎呀，放开，干什么呀？吓着我儿子了。这个臭小子都被你给惯坏了。刚刚特助打过来电话，说我已经被公司开除了，还向法院控告我，还让我赔五个亿的名誉损失费。什么？五个亿？这我们全家都卖光了。你凑不出五个亿呀、啊！谢总，对不起，对不起，是我有眼不识泰山，我求求你，不要气死我们全家！啊、来，儿子快，快给陆大侠、陆百岁同学道歉！道歉！我不应该欺负你们的。爹爹，他们居然瞧不起打工人，就让他们去打工好了，让他们体验百味人生。对，妈咪说，任何职业都是应该尊重的，他们必须学会尊重别人。听到我孩子们说的话了吗？滚、呃！呃，季总，我好好打工，我现在就去打工，打工，打工。我不管，我不管。快快快！校长，来，来，您看，就是他，就是这个男的，在这里胡作非为。我建议你现在就找保安，把他拖出去，快揍一顿。又是两个小孩，脾气这么差，也不要上学了，直接开除掉好了。闭嘴！校长，你干嘛打我呀？我这都是为学校好啊。谢总，是我没管理好学校，让您和孩子受委屈了。校长，您是不是疯了？他就是一穷打工的，哪来的什么谢总啊？你可千万别被他给骗了呀！王老师。哎。谢总啊，学校的问题都是我的错。这样，我已就辞职，希望您和孩子有一个好心情啊。这样的人能在三尺讲台，简直是对教育行业的。谢总，我会发布公告，让他此生不能再进入教育行业。别，我好不容易考上来的，我真的是需要这份工作啊，校长。谢总，谢总。是我瞎了眼，是我瞎了眼，谢总，我求求你，放过我吧，我求求你。大侠，百岁，再给老师一次机会吧。老师发誓，从此以后再也不冤枉你们了，好好爱护你们，好不好？老师，做错事情就应该承担后果。百岁说的对，啊、谢总，您看。投资的事，取决于他们啊！谢总，您放心，我一定给这几个孩子安排最好的教育资源。宝贝们，走吧。对不起啊，是爹爹让你们受委屈了。爹爹向你们保证，以后再也不会有这样的人欺负你们。我天天锻炼，就为了保护妈咪，我才不会受伤呢。小朋友磕磕碰碰很正常的，我们都会照顾好自己，不会惹妈咪添加麻烦的。是吗？那还有没有别人在保护你们、照顾你们呀？爹地是想问，有没有人追上妈咪呀、啊？小机灵。放心吧，爹地，这么多年，妈咪只有你一个男人，我们家里连一只空蟑螂都没有。
，怎么样了？有没有受伤？伤的严不严重啊？啊！妈咪，我妈没有受伤，是爹地保护了我们。对，要不是爹地，我们就要被欺负了。多亏了谢总，妈咪，你不是告诉我们不能口头说谢谢吗？一点诚意也没有。请爹地吃饭，妈咪做的饭可好吃了。嗯，是吗？谢总身份尊贵，每天吃的都是山珍海味，我这种水平的厨艺就别在你面前献丑了。我倒是想尝尝你的厨艺怎么样。啊？怎么，洛秘书是想在孩子面前留下没有诚意的印象？啊，这怎么可能呢？走吧，走了。嗯。味道确实不错。爹地，别客气，咱们一家人，好吃再来啊。那个谢总，你看。现在天色也不早了，好，那我给你交代价。妈咪，都十点了，你就让爹地留下来吧。不、哦，爹地长得这么好看，万一遇到坏人该怎么办呀？嗯。谢总，委屈你了，在我们这种小破屋子里面住一晚，没什么委屈不委屈的，挺好的。那您早点休息。嗯、这群坏蛋，看我明天怎么收拾你们！哈，那个。谢总，您是客人，我来打地铺吧。这张床不能睡两个人吗？自然不行。呃，我打地铺了。<笑>谢总，没想到你，你人还怪好的嘞。我不会委屈自己的女人的，她肯定心动。哼。嗯，女人，把持不住了吧？嗯，吓我呢，就这。说清楚，昨晚怎么回事？嗯，我……爹地妈妈在修理。啊！你们听我解释！哎，快点儿！啊！那个，你别误会了，孩子们就是太想要个爸爸了。我对你没有意思的，没意思，一点意思都没有。嗯。跟你在一个屋子里时间待久了，染上一身臭男人味，我得去洗个澡。洛思浅，你这几个孩子，大地妈咪感情那么好，我们肯定是大地的孩子。嗯嗯，可亲子鉴定说我们不是爹地的孩子。亲子鉴定要自己做才安心。对。我们用聪明研究出来的仪器鉴定，好，嗯，有道理。咦，大地都不掉头发的吗？对呀，我一根头发都没有，一根头发都没有。找什么呢？你们？自然是呆姐头发。呆、嗯、姐。
，好不好？呆弟，我们都觉得你是我们的呆弟，所以我们想自己做一份亲子鉴定。亲子鉴定，呆弟，你可以给我们一根你的头发吗？嗯嗯，就一根，就一根。耶、yeah! ！我去开门。嗯，走吧，我们也去看看。嗯。啊！没事。秦寒哥哥，你怎么来？你调查我？我怎么可能会调查你呢？对了，秦寒哥哥，我来是想告诉你一个好消息。谢家跟文家联姻了，以后我们要好好相处。你怎么能待在露思甜家里呢？坏女人，不许碰我呆弟！听到了吗？不许碰！秦淮哥哥，露思甜她就是一个人尽可夫的荡妇，你难道为了她得罪我们文家吗？放干净！不怪我，我不像露思甜那样会哄你开心，但是我都是为了你好啊！靠女人，看我不教训你一顿！你污蔑我妈咪，小野鼠，你敢吓唬我？哎，你敢动他一下试试？小孩哥哥，他们根本就不是你的孩子，你难道要护着别人的孩子，让整个杭城看你的笑话吗？大弟，我做的鉴定结果出来了，是吗？一个小屁孩做的亲子鉴定，说出去别人都觉得搞笑。爹地，聪明的一切是不会出错的。小屁孩，连元素周期表都不认识吧？还做亲子鉴定？聪明哥哥三岁就会背元素周期表了，吹牛都不打草稿啊！你背出来试试。青海李皮红，他那养佛奶，死记硬背吧。你等着。这些都是聪明的获奖证书，假的，一堆假证。真的，我小时候获得过这个奖章，跟我小时候一模一样。就算你侥幸拿到这些奖又怎么样？亲子鉴定可不是一个小孩子能懂的，宝贝，爹爹知道你很聪明，但是你不能想不到爹爹就来撒谎了。爹爹，通过对比我们头发中的 DNA 序列信息，就可以判定两个个体之间的亲子关系。我们使用的是目前国际上常用的 STR 分子检测 ，DNA 点位基本一致，所以你就是我们的爹爹。你这么聪明，肯定是我的孩子。秦淮哥哥，肯定是洛思甜教他们的，你可别被这些小鬼头给骗了。你怎么来了？我们家不欢迎你，出去。洛思甜，我是来接秦淮哥哥回家的。你这种无父无母的姑母，配不上秦淮哥哥。好啊，那你快把他带走。哎，孩子已经做了亲子鉴定，他们就是我的孩子。聪明宝做的。这你也信？你怎么这么容易被骗？妈咪，我没有骗爹爹。秦淮哥哥，你看，陆思谦都说不是你的孩子了。真相如何，我自有判定，不用你来教我。倒是你，你该上班了。还有你们啊，在我没有办好新的幼儿园之前，都跟我一起去公司。嗯，走。秦淮哥哥